La sorpresa de todos fue un bochornoso episodio para evitarle el multimillonario pleito al Estado. Buenas, reciban un cordial saludo, me da mucho gusto saludarlos. Eh, les agradezco mucho que nos sigan a través de las redes sociales, que se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan en Facebook, en fin. Hoy les quiero contar un bochornoso episodio que tuvieron que presenciar hace unos días los visitantes de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Esta oficina que dirige Vladimir Fernández, próximo a posesionarse como magistrado de la Corte Constitucional, es un lugar de peregrinación de altos funcionarios del gobierno porque para muchos trámites y acuerdos es necesario el visto bueno de la oficina jurídica. Por eso no es raro que la antesala albergue frecuentemente a dignatarios que acuden para obtener la bendición del secretario jurídico para tomar algunas decisiones. Por esa razón, estaba este lunes en la sala de espera del despacho la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la exfiscal Marta Lucía Zamora. En la misma antesala estaban otros visitantes y funcionarios que esperaban su turno para reunirse con el secretario jurídico de Palacio. La sorpresa de todos fue grande cuando repentinamente entró el canciller Álvaro Leiva Durán y con grandes zancadas se puso al frente de la doctora Zamora que apenas tuvo tiempo para levantarse. No hubo saludo solo gritos. El ministro de Relaciones Exteriores señaló con el índice a la doctora Zamora y exclamó, usted no cuida al presidente. La doctora Zamora replicó, canciller, ¿por qué dice eso? Yo cumplo con mi deber. Ya usted ha oído lo que piensa Petro de los pasaportes, vociferó el ministro de Relaciones Exteriores. Los gritos continuaron. El canciller Leiva le dijo, ¿a mí qué me importa que condenen al Estado con lo que se demora un proceso en Colombia? El momento más exaltado de la reunión tuvo lugar cuando Álvaro Leiva, con la compostura totalmente perdida, gritó ¡Notifíqueme en la tumba! Cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto. Después, el canciller volvió la espalda y salió nuevamente de la oficina mientras un tenso silencio se apropiaba del ambiente. La directora de la Agencia de Defensa del Estado, abochornada por la situación, tomó su cartera y salió presurosamente de la antesala con tan mala suerte que en el corredor se volvió a encontrar con el canciller Álvaro Leivia, quien otra vez la levantó a gritos diciéndole ¡Voy a hablar con Petro! ¡Usted no lo cuida! ¡Yo soy el único que cuida al presidente! La doctora Zamora respondió siempre conservando la calma que su labor era defender los recursos de los contribuyentes y que no iba a hacer nada que considerara ilegal. La furia del canciller se debe a que la empresa Thomas Gregg Sons convocó al Ministerio de Relaciones Exteriores a una diligencia de conciliación. Estas diligencias son un requisito previo a entablar una demanda ante el contencioso administrativo y esa demanda va a ser por 120 mil millones de pesos, por lo que los contratistas de los pasaportes consideran daños causados por incumplimientos de la Cancillería y su fondo rotatorio. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que dirige Marta Lucía Zamora, recomendó que se llegara a una solución alternativa para evitarle el multimillonario pleito al Estado. La decisión sobre el paso a seguir se tomará el próximo 15 de diciembre, en dos semanas, en la segunda audiencia de conciliación en la Procuraduría General. Aparentemente, el canciller Leiva quiere que, con razón jurídica o sin ella, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores mantenga la decisión de declarar desierta la licitación para la elaboración de los pasaportes, licitación en la que Thomas Gregg obtuvo los mayores puntajes. Aunque las diferencias entre altos funcionarios son frecuentes, habitualmente se manejan a puerta cerrada, con respeto, decoro y en tono moderado. Bueno, yo estaba contando esta historia en la radio cuando la señal se interrumpió porque el canciller me llamó desde Dubái y él dice que él no la ha gritado, dice que no hubo gritos, que a pesar de lo que dicen tres testigos presenciales no es cierto y que ese no es su estilo y que eso ni ha sucedido ni nunca su sucederá. Y me dice, ojalá mi versión también la cuentes. Siempre tuve una relación muy cordial con ella y no la pienso cambiar. Eh, digamos, me parece que las las informaciones que he recibido de tres fuentes distintas e independientes son suficientes para contar esta historia y eh, estoy también contando la versión del canciller, pero creo en las personas que me narraron estos hechos que considero eh, bochornosos. Eh, este eh, es el reporte coronel y es, ahora estoy pendiente para hablar con ustedes de lo que ustedes eh, tengan a bien de este tema o de cualquier otro. ¿A quién tenemos? A don Edwin Aguillón. Don Edwin, ¿cómo está? ¿Dónde está don Edwin? Buenos días. Tengo Buenos el, celular días. 
Eh, eh, bien, sí está prendido, si ¿Sí me oye, Daniel. Sí, señor, ¿Dónde está, ¿de dónde se está comunicando? Desde Simijaca, Cundinamarca. Desde Simijaca, señor. Bueno, la, lo, lo escucho con atención. Eh, Daniel, es una pregunta sobre el periodismo. Señor. Eh, hay, hay uno, o sea, entiendo yo, no, no sé de periodismo, pero veo. Eh, hay, pueden haber dos líneas de, en, en cuanto al periodismo. Una, que es lo que pasó, ¿sí? Eh, donde se narran los hechos y eso. Y otra que utilizan mucho, que ya es como la especulación, que es sobre lo que va a pasar. ¿Eso se estudia en las escuelas de periodismo? Es una pregunta. Y la otra. Otra es como un comentario, no sé usted qué piense. Porque, por ejemplo, en la reforma a la salud son diferentes. En la reforma a la salud, muchos de los, de los congresistas hablan de perder la libertad de escoger. Y entonces ahí hay dos líneas. Uno escoge la EPS, pero la EPS le niega a uno el servicio donde lo van a prestar. Y en la Constitución dice que uno tiene que, derecho a escoger dónde le presten el servicio. Por ejemplo, ahí se referiría a un hospital, a una clínica, a un puesto de salud, al doctor que uno quiere. Entonces, interpretan una cosa para tener la disculpa sobre otra. ¿Sí me hago entender la pregunta? O sea, uno cuando está en la EPS no tiene derecho a escoger el médico ni nada porque es el que la EPS le asignara a uno, mientras que ellos dicen que uno tiene derecho a escoger es la EPS, yo pienso que hay una mala interpretación de la constitución en ese momento, son esas dos cositas Daniel, muchas gracias Don, don Edwin, primero pues digamos sí existe, existe como, como práctica periodística y como instrucción la posibilidad de hacer análisis prospectiva, periodismo interpretativo, pensar qué se viene a partir del análisis y el contexto de los hechos. Como usted dice, en ese tipo de análisis siempre cabe un margen de especulación y, y nadie, nadie puede predecir el futuro. Entonces, a veces los análisis, aunque sean completos y traten de ser distantes y objetivos, pues fallan porque, porque hay muchos elementos que pueden escapar de, 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 ese, de esa aproximación inicial. En segundo lugar, eh, no, no sé exactamente lo que, lo que pasa con, con la selección de peces, la selección de médicos y la selección de clínicas, pero entiendo que cuando uno se suscribe a una empresa promotora de salud, digamos, eh, está diciendo que la red primaria de atención de esta, por, por decir algo, si es eh, la red, eh, la, la EPSA, eso quiere decir que lo atienden en la clínica A, que tiene que ir a los laboratorios A, o, o, o que lo pueden asignar a, una, a, un, a un tipo de, de laboratorio si algunos planes permiten escoger los especialistas por fuera de esa red y otros no. Usted dice, don Edwin, que eso está en la Constitución. Yo creería que no, que eso, que eso está en otras normas, pero, pero, pero tengo, que, tengo que mirarlo porque no, no tengo el conocimiento específico eh, para, para saberlo. Pero eh, eh, me parece que lo ideal sería que eh, un paciente pueda escoger eh, eh, dentro, del, dentro de las limitaciones propias del sistema de salud la mejor atención posible y estar, estar eh, eh, digamos, atendido por los especialistas. Eso es lo que, lo que pienso, Ned. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Que esté muy bien, señor. Vamos con otra persona. Hola, don Jonathan. Don Daniel, es que tengo muchas personas en sala, pero todos con la cámara apagada. Entonces, por favor, los, los invito a encenderlas. Mientras ello ocurre, vamos a aprovechar a leer un par de preguntas del de chat también para darle oportunidad a las personas del chat de YouTube. Mephisto Infernos dice, saludos. Daniel, ¿qué posibilidad hay que Petro le ayude a Uribe con las investigaciones mientras él esté en la presidencia si Uribe le ayuda en las reformas? Pues... Mucha gente habla de, de ese tipo de intercambio de favores. Eh, yo espero que no sea cierto. Espero que la, la, la rama judicial se siga aportando con autonomía y que estas investigaciones concluyan con, con total independencia, independientemente del, de las alianzas políticas o de los acuerdos políticos que puedan surgir. Muy bien, señor. Otra pregunta, Elenita Castillo dice, Daniel, ¿qué pasó con la audiencia con Uribe? Bueno, son dos, ¿no? 
Ok, primero, el, el expresidente Uribe no llegó a la audiencia, llegó su abogado Jaime Lombana y, y la audiencia fue pospuesta para el mes de enero. Entonces vine y realmente no, él no concurrió que porque tenía un viaje a Panamá que había sido anterior. Entonces, más importante Panamá que atender el llamado a la justicia. 